హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇన్నటి క్లాస్లో మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లెసన్ సంబంధించి పార్ట్ వన్ వీడియోని చూసాం కదా ఆ వీడియోలో మనం డాల్టన్స్ అటామిక్ థీరీని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ టూ వీడియోని చూద్దాం దానికన్నా ముందు పార్ట్ వన్ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేసి ఉంచుతాను ఆ వీడియో కావాలంటే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత చూడండి ఇక ఈ వీడియోలో మనం ఇంకొక టాపిక్ చూద్దాం మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్లైకన్ని క్లిక్ చేసి అలానే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి నా ప్రతి వీడియో అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ మిడ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్ మెనీ సైంటిస్ట్స్ మెయిన్లీ ఫ్యారడే బిగాన్ టు స్టడీ ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ ఇన్ పార్షియల్లీ అవాక్యుయేటెడ్ ట్యూబ్స్ నోన్ యాజ్ క్యాథోడ్రే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీస్లో చాలామంది సైంటిస్టులు అందులో మెయిన్గా ఫ్యారడే సైంటిస్టు ఈ ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ గురించి స్టడీ చేయడం జరిగింది దేన్ని తీసుకున్నది ఏంటంటే పార్షలీ అవాకేటెడ్ ట్యూబ్స్ పార్షలీ అవాకేటెడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నార్మల్గా గ్లాస్ ట్యూబ్లో ఎయిర్ని తీసేస్తే దాన్ని అవాకేటెడ్ ట్యూబ్ అంటాం మొత్తం పూర్తిగా తీసేస్తే అవాకేటెడ్ ట్యూబ్ అంటాం కానీ పార్షలీ అవాకేటెడ్ ట్యూబ్స్ అంటే కొంచెం గాలి నుంచి కొద్దిగా తీసేయడం అంటే ఈ ట్యూబ్స్ మనం క్యాథోరే డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్స్ అని చెప్పేసి అంటాము ఇక్కడ ఇమేజ్ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ ఇది ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ఇది వ్యాక్యూమ్ పంప్తో దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తారు దానిలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ని కొంతవరకు తీసేయచ్చు దానిలోంచి ఇక్కడ క్యాథోడు యానోడు టూ టర్మినల్స్ మనకు ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ క్యాథోడ్ అనేది ఒక నెగిటివ్ టర్మినల్ యానోడ్ అనేది ఒక పాజిటివ్ టర్మినల్ ఈ రెండు టర్మినల్స్ని హై వోల్టేజ్కి కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది దీన్ని మనం డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏ క్యాథోడ్ రేట్ ట్యూబ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ గ్లాస్ కంటైనింగ్ టూ థిన్ పీసెస్ ఆఫ్ మెటల్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ సీల్డ్ ఇన్ ఇట్ ఈ క్యాథోడ్ రేట్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో ఇదొక గ్లాస్ ట్యూబ్ దీంట్లో మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్లో రెడ్ కలర్లో ఆ మెటల్ పీసెస్ ఏవైతే వాటిని మనం ఎలక్ట్రోడ్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము the electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressures and at very high voltages ikkada ee electrical discharge anadi dentro jarugutundi eppudu jarugutundi anapudu pressure anadi chaala chaala takku undali alage voltage anadi chaala chaala ekku ga unnapudu mana discharge electrical discharge anadi jarugutundi ani cheppesi ikkada artham chesukochu the pressure of different gases could be adjusted by evacuation ikkada ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్లో ఉన్నటువంటి ప్రెజర్ని అంటే ఆ గ్యాస్ యొక్క ప్రెజర్ని ఆ వ్యాక్యూమ్ పంపుని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ మనం దాని ద్వారా ప్రెజర్ని పెంచడం తగ్గించడం లాంటిది చేయొచ్చు అన్నట్టు వేరే వేరే గ్యాస్కి వేరే వేరే ప్రెజర్స్ని మనం అప్లై చేయొచ్చు అన్నట్టు వెన్ హై వోల్టేజ్ ఈజ్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ది ఎలక్ట్రోడ్స్ కరెంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఎ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మూవింగ్ ఇన్ ద ట్యూబ్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దట్ ఈస్ క్యాథోడ్ టు పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ దట్ ఈస్ యానోడ్ దీస్ వర్ కాల్ క్యాథోడ్ రేస్ ఆర్ క్యాథోడ్ రే పార్టికల్స్ ఈ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్కి హై వోల్టేజ్ని అప్లై చేస్తామో అప్పుడు కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఒక స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచి అంటే నెగిటివ్ టర్మినల్ అయినటువంటి క్యాథోడ్ నుంచి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అయినటువంటి యానోడ్ వైప్కి కొన్ని పార్టికల్స్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అన్నీ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఆ పార్టికల్స్ని మనం క్యాథోడ్ రేస్ లేదంటే క్యాథోడ్ రే పార్టికల్స్ అని చెప్పేసి మనం వాటిని పిలుస్తాం అన్నట్టు ది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ టు యానోడ్ వాజ్ ఫర్దర్ చెక్డ్ బై మేకింగ్ ఏ హోల్ ఇన్ ది యానోడ్ అండ్ కోటింగ్ ద ట్యూబ్ బిహైండ్ యానోడ్ విత్ పాస్పరసెంట్ మెటీరియల్ జింక్ సల్ఫైడ్ కరెంట్ అనేది క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్ వైపు మూవ్ అవుతుందని చెప్పడానికి ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్లు చూడండి రెడ్ కలర్లో ఉన్నది మనకి యానోడ్ కదా సో దాని వెనకాల మనకి ఫ్లోరసెంట్ కోటింగ్ అనేది ఒకటి వేయడం జరిగింది అది నేను గ్రీన్ కలర్లో చూపించాను అంటే ఆ ఫ్లోరసెంట్ కోటింగ్ ఎట్లా చేస్తారంటే జింక్ సల్ఫైడ్ తోటి కోటింగ్ చేస్తారన్నట్టు వెన్ దీస్ రేస్ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ యానోడ్ స్ట్రైక్ ది జింక్ సల్ఫైడ్ కోటింగ్ ఏ బ్రైట్ స్పాట్ ఆన్ ది కోటింగ్ ఈస్ డెవలప్డ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఏ టీవీ సెట్ ఎప్పుడైతే క్యాథో రేస్ అనేవి మనకి ఈ యానోడ్ యొక్క హోల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళి దాని వెనకాల ఉన్నట్టు జింక్ సల్ఫైడ్ కోటింగ్ ఏదైతుందో దాని మీద పడ్డప్పుడు మనకు ఒక బ్రైట్ స్పాట్ అంటే ఒక చిన్న స్పార్క్ లాంటిది వస్తుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఈ క్యాథో రేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం తెలుసుకున్నటువంటి రిజల్ట్స్ ఏందో ఒకసారి చూద్దాము రిజల్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ది క్యాథో రేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ అండ్ మూవ్ టువార్డ్స్ ది యానోడ్ అంటే క్యాథో రేస్ అనేవి ఎక్కడి
దీస్ రేస్ ట్రావెల్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ లేదా మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ కానీ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఇవేమో వాటి డైరెక్షన్ మారుస్తున్నాయి అట్లాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ని ఆపేసినప్పుడు మాత్రం ఇవి స్ట్రైట్గా మోగుతున్నాయి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇన్ ప్రేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఇవి కొంచెం డివైడ్ అవుతున్నాయని దీని అర్థం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్ ద ప్రేస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ది బిహేవియర్ ఆఫ్ క్యాథో రేస్ ఇస్ సిమిలర్ టు నెగిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ సజెస్టింగ్ దట్ ది క్యాథో రేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినామో మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినామో వీటి యొక్క బిహేవియర్ అనేది క్యాథో రేస్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది సేమ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ అవుతున్నాయి వాటి యొక్క బిహేవియర్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి సో వీటిని మనం నెగిటివ్ పార్టికల్స్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు వీటిని క్యాథో రేస్ని అలాగే వీటిని ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు అన్నట్టు నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్యాథో రేస్ ఎలక్ట్రాన్స్ డు నాట్ డిపెండ్ అపాన్ ది మెటీరియల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్యాథో రేట్ ట్యూబ్ ఇక్కడ ఈ క్యాథో రేస్ యొక్క క్యారెక్టర్ అనేది మనం ఏ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉపయోగించడం అట్లాగే ఏ గ్యాస్ మనం ఉపయోగించడం రీఛార్జ్ ట్యూబ్లో అనే దాన్ని బట్టి ఉండదు అన్నట్టు సో దేనికైనా ఒకే రకంగా వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళు అర్థం తీసుకున్నారు దీన్ని బట్టి మనం ఫైనల్గా ఒక కంక్లూజన్ ఇవ్వచ్చు అదేంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బేసిక్ కన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఐటమ్స్ అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి ఐటమ్స్లో బేసిక్ పార్టికల్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మనం దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఎలక్ట్రాన్స్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే వీడియో ఎలా ఉందనేది కామెంట్ చేయండి మళ్ళీ మనం మరొక మంచి వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్